Hello and welcome back to the next video in our coding interview problem series. Now the next problem is a very interesting one and I am especially very excited because it is about one of my favorite games that is chess. Okay, so let's problem statement. Consider n into n chess board with a queen and k obstacles. The queen cannot pass through obstacles. Given the position x, y of queen, the task is to find the number of cells the queen can move. Okay, so basically we have a chess board given. Hai. Rather, a custom chessboard given that is n by n. Okay, chessboard 8 by 8 ka hota hai, but humko n by n ka given hai. So, n ki value kuch bhi ho sakti hai. Given the position x, y of queen, to board pura khali hai, bas uske upar ek queen hai. Okay, and we have k obstacles. So, basically, jaysay you can see in this diagram, there is one queen over here and there is only one obstacle that is over here. Okay, obstacles there can be more than one also. Then we have to find the number of cells the queen can move to. Okay. So as you can see uh, in this figure, these green ones are the cells where queen can move. Okay? As we all know, queen always moves in a straight line. It can move in any direction. It can move diagonally, vertically, horizontally. It can move in any direction, but in straight line. Okay? So we have to find on how many cells this queen can move to. Okay? Obviously, it cannot pass through the obstacle. So for the given example, so the answer is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So the output should be 24 for this given board, right? Now before looking into the solution, एक बार वीडियो को पॉज कर दो एंड सोचने की कोशिश करो कि इसका क्या सलूशन हो सकता है, ओके? ओके, so now let's discuss. Now one of the approaches can be that we start visiting every possible square. And then we will check whether that square can be visited by the queen or not. Right? But a better solution would be that we only go to cells where the queen can move our queen. So what the idea is going to be that we will start from the queen's position and we will check in all the 8 directions. Okay? There are total 8 directions. So we will go to every 8 direction. When we don't get an obstacle, we will go to the queen. और कब तक जाते रहेंगे जब तक कि हम लोग बोर्ड के बाहर ना पहुंच जाएं ठीक है सो वी विल ट्राई टू गो इन ऑल द एट डायरेक्शंस टिल वी डोंट इनकाउंटर एन ऑब्स्टिकल ठीक है चलो सो लेट्स थिंक सो इफ आई वांट टू ट्रैवल इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑल आई हैव टू डू इज आई हैव टू ऐड 1 टू द x कोऑर्डिनेट एंड कीप द y कोऑर्डिनेट एज सेम ठीक है सो इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्वीन आर x, y आई विल जस्ट हैव टू इंक्रीमेंट x कोऑर्डिनेट बाय 1 एंड कीप y कोऑर्डिनेट एज सेम राइट now, if I want to travel in this particular direction, I'll increment x by 1 and y also by 1. If I want to travel in this, I will just increment y by 1 and x by nothing. And let's say if I want to travel in this direction, it will be decrement of 1 in x coordinate and decrement of 1 in y coordinate. Or I can say minus 1 increment in x and minus 1 increment in y coordinate. So my 8 directions are going to be 1 comma 1 that is increment in x of 1 and increment in y of 1 then it is going to be 1 0 1 minus 1 then 0 1 0 minus 1 then minus 1 0 minus 1 1 and minus 1 minus 1. So these are going to be my 8 directions. Okay. So now while writing the code, I will write three functions. The first one is going to be is valid position. Okay. So jab hum log ek direction mein iterate kar rahe honge. So I'll make sure ki mein board se bahar na chala jau. To ye is valid function humko ye bata dega ki ye jo particular cell hai tumhare is board ke upar hai ya nahi. Thik hai, ye maara first function hooga. Then the second function is going to be let's say squares in given direction. Okay. Now what this second function is going to do is, it is going to tell me in any particular direction, let's say we have given this direction, that in this direction, how many squares are there in total, which can move on the queen. Basically, until it doesn't get an obstacle, or until our board is not finished, it will give us a count to travel and give us a count. Okay? Then the last one is going to be, let's say, queen moves. So what will this function be? In this function, we will call this function 8 times in this function. And the whole cumulative result is that we will return our answer to our answer. Okay, so basically these three functions are going to be. So, I have already written two functions. Okay, first of all, I have made a file queenmoves.cpp Then include iostream and include map. So, I will use map. I will just explain you in a while what it will do. 
then using namespace standard then these are my two functions which i have already written my first two functions okay so is valid position kya hai basically ye ek n lega that is n by n ka hamara jo board hai ek x y ek position lega ki ek particular cell aur wo humko check karke bata dega ki whether wo jo position hai wo board ke andar hai ya board ke bahar hai theek hai let's say ki ek 8 by 8 ka board hai maine usko puch liya 10 12 तो ऑब्वियसली दैट इज आउटसाइड द बोर्ड उसके लिए ये फॉल्स रिटर्न कर देगा बट लेट्स से अगर बोर्ड के अंदर होगी थ्री कॉमा फोर तो उसके लिए ये ट्रू रिटर्न कर देगा ठीक है देन वी हैव आर सेकंड फंक्शन स्क्वायर्स इन गिवन डायरेक्शन तो बेसिकली ये क्या लेगा ये एन लेगा दैट इज एन बाई एन का जो हमारा बोर्ड है इन एक्स कॉमा वाई दैट इज द पोजिशन ऑफ द क्वीन ठीक है बिकॉज इस फंक्शन को क्वीन से शुरू करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है किस डायरेक्शन में जाना है वो हम लोग इसको एक्स इंक्रीमेंट और वाई इंक्रीमेंट के थ्रू बताएंगे कि अगर हम लोग चाहते हैं कि इट मूव्स इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एक्स इंक्रीमेंट एज वन एंड वाई इंक्रीमेंट एज जीरो ठीक है देन वी हैव दिस मैप तो हम लोग इसको एक मैप बना के दे देंगे वो मैप क्या होगा दैट इज गोइंग टू बी अ मैप ऑफ ऑल द ऑब्स्टेकल्स ठीक है लेट से कि जैसे हमारे पास एक ही ऑब्स्टेकल है इसमें सो वट आई एम गोइंग टू डू इज कि एक मैप बना दूंगा उसमें क्या करूंगा कि पेयर होगा मेरा की एक मैप क्या होता है एक मैप होता है की वैल्यू पेयर्स ठीक है अब कीज क्या होंगी कीज मेरी पेयर्स होंगी पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्स्टेकल्स सो जैसे इस ऑब्स्टेकल के कोऑर्डिनेट्स क्या है दैट इज फाइव कॉमा थ्री सो दिस इज द पेयर विच इज अ की एंड वैल्यू इज गोइंग टू बी लेट से वन सो दैट मैं इसको एज अ बुलियन यूज कर लूंगा एंड चेक कर लूंगा कि ये एक ऑब्स्टेकल है या नहीं है ठीक है ओके नाउ वट स्क्वेयर इन गिवन डायरेक्शन इज गोइंग टू डू इज so first of all we are going to create a pair of coordinates of the current cell ठीक है जिस पे हम लोग अभी currently हैं so that we can check whether that is present in my map or not अगर वो present हुआ map में so that means that is an obstacle and we have to stop over here okay so हमारा ये while loop तब तक चलेगा जब तक कि हम लोग हमारे board के ऊपर ही हैं and जिस position पे हम लोग हैं वो हमारा obstacle नहीं है ठीक है तब तक हमारा चलता रहेगा एंड ऑब्वियसली अब आंसर प्लस प्लस करते रहेंगे जो एक काउंटर हमने रख लिया है सो x में हम लोग x इंक्रीमेंट कर देंगे y में हम लोग y इंक्रीमेंट कर देंगे एंड अब हम नेक्स्ट सेल पे मूव कर चुके हैं तो हमारे जो पेयर है उसको भी अपडेट कर देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमारा वो पेयर चेक हो कि वो ऑब्स्टिकल है या नहीं राइट सिंपली एंड एट द एंड ऑफ दिस वाइल लूप हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारी क्वीन कितने सेल्स पे मूव कर सकती है राइट right? सो so, एक लास्ट फंक्शन रह गया वो हम लोग लिख लेते हैं सो दैट इज इंट क्वीन मूव्स ठीक है, so, ये फंक्शन क्या करेगा हमारे ये स्क्वायर्स इन गिवन डायरेक्शन को आठ बार कॉल कर रहा होगा राइट बट ऑब्वियसली सबसे पहले हमको एक मैप भी क्रिएट करना पड़ेगा ऑफ ऑब्स्टिकल्स सो इसको इनपुट क्या मिल रही होगी इंट एन दैट इज साइज ऑफ द बोर्ड इंट के दैट इज नंबर ऑफ ऑब्स्टिकल्स इंट एक्स इंट वाई ठीक है ये हमारे क्वीन की पोजिशन हो जाएगी फिर जो हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं उसके कॉर्डिनेट्स भी चाहिए होंगे ठीक है, सो हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट का एक एरे रख लेंगे और एक वाई कोऑर्डिनेट का रख लेंगे सो ऑब्वियसली हमारे जो करंट पोजीशन के हिसाब से जो मेरा ऑब्स्टेकल एक्स कोऑर्डिनेट्स का एरे होगा उसमें तो आएगा फाइव ठीक है एंड जो मेरा ऑब्स्टेकल वाई का एरे होगा उसमें आएगा मेरा थ्री ठीक है एंड ऑब्वियसली लेट से अगर दस ऑब्स्टेकल्स होते तो देर आर गोइंग टू बी टेन एक्स कॉर्डिनेट्स एंड देर आर गोइंग टू बी टेन वाई कॉर्डिनेट्स ठीक है चलो सो वी आर गोइंग टू गेट एन एरे इंट ऑब्स्टेकल x and then int obstacle y. Now the first thing is कि using these two arrays, first of all I have to create a map. So एक map बना लेते हैं So in my map keys are going to be a pair of int comma int, that is a pair of coordinates. And values में हमने decide किया था कि हम लोग वन डालेंगे ठीक है So it is integer again. So let's say name दे देते हैं my map. अब हम लोग हमारे सारे obstacles के ऊपर loop लगा लेंगे For int i is equal to zero, i less than k, i plus plus. So we will create a pair. Let's say the name of the pair is p, and that is going to be from obstacle x i, right? And obstacle y i. ठीक है तो एक pair बन जाएगा. And फिर हम इसको हमारे map में डाल देंगे. So my map p is equal to one. ठीक है. तो so, हमारा अभी मैप क्रिएट हो चुका है अब बस एक ही काम रह गया है कि ये जो हमारा फंक्शन था इसको हर पॉसिबल डायरेक्शन के लिए कॉल करना ठीक है तो उससे पहले एक आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं आंसर जीरो सो वट आई गोइंग टू डू इज आंसर प्लस इज इक्वल टू जो भी हमें हमारा वो फंक्शन रिटर्न करेगा ठीक है सो एन 
एक्स कॉमा वाई देन वन कॉमा जीरो ठीक है वन कॉमा जीरो वाले डायरेक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं पहले एंड उसको माई मैप भी पास करना है नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस सेवन मोर टाइम्स देन हेयर इट इज गोइंग टू बी लेट से वन कॉमा वन देन वन कॉमा माइनस वन देन जीरो कॉमा वन जीरो कॉमा माइनस वन देन माइनस वन कॉमा जीरो देन माइनस वन कॉमा वन एंड लास्ट वन माइनस वन कॉमा माइनस वन ठीक है दीज आर अवर एट केसेज एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू रिटर्न आर आंसर एवरी थिंग इज करेक्ट बस इसमें एक छोटी सी चीज हमको करनी पड़ेगी दैट इज कि जब हम लोग लेट से इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो आई विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स ठीक है मुझे इस बॉक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा मैं ये बॉक्स से स्टार्ट नहीं कर सकता बिकॉज अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको फिर से काउंट करता रहेगा एंड ये पूरा पूरा ये जो ये वाला बॉक्स है ये बार बार काउंट होता रहेगा सो वट आई एम गोइंग टू डू इज कि रेदर देन पासिंग x कॉमा वाई आई विल पास x प्लस वन एंड y प्लस वन फॉर दिस वन सिमिलरली अगर मुझे ये वाले डायरेक्शन में जाना है तो मैं इनिशियल पोजिशन ये रखूंगा अपनी ठीक है सो फॉर द फर्स्ट वन आई विल पुट जस्ट x प्लस वन एंड y फॉर द सेकेंड वन x प्लस वन वाई प्लस वन देन फॉर द थर्ड वन x प्लस वन वाई माइनस वन एक्स वाई प्लस वन x एंड y माइनस वन देन x माइनस वन वाई देन x माइनस वन वाई प्लस वन एंड x माइनस वन वाई माइनस वन सो नाउ आई थिंक वी आर गुड टू गो ओके सो लेट्स क्विकली टेक द इनपुट इंट n इज इकल टू एट ठीक है तो एट बाई एट का ही चेस बोर्ड रख लेते हैं ऑब्स्टेकल्स लेट जस्ट कीप वन ऑब्स्टेकल इंट क्वीन x दैट इज x कॉर्डिनेट ऑफ क्वीन तो हम लोग यही सेम एग्जांपल ले लेते हैं फोर कॉमा फोर रख लेते हैं सो फोर इंट क्वीन वाई फोर राइट नाउ आई वांट ऑब्स्टेकल्स एक्स कोऑर्डिनेट अरे इंट ऑब्स्टेकल एक्स सो वी हैव ऑन फाइव फाइव एंड वी विल आल्सो हैव अर वाई कोऑर्डिनेट अरे ऑफ ऑब्स्टेकल्स ठीक है, so now let's call our function queen moves. So we have to pass in the order of n k x y. So it is n k queen x, then queen y, obstacle x, obstacle y. Okay, so we have to make this as arrays, obviously. ओके सो नाउ लेट्स चेक सो वी आर गेटिंग ट्वेंटी फोर विच इज करेक्ट ओके सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर आई बी बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू